现场的观众朋友们，你们准备好了吗？日光与影的组合，最终将在今天狭路相逢。那么，请给我们大家带来一场世纪之战吧！现场的观众朋友们，请拿起你手中的荧光棒以及最大的呐喊声，有请他们登场。首先有请 YQCB， 有请艾佳、梁生、茶棒、牛肉以及教皇。教皇正式加入 OPL 的那一天起，我们就一直在盼望着，盼望着。整个联赛终于迎来了今天的跨组之战，这一天究竟是光的胜利，还是影的逆袭？让我们拭目以待。哎呦，不就是今天 Smiley 小姐姐重回赛场了吗？你至于这么激动吗？戏太多了吧？这怎么了？成哥，你。放心，没事。在这个 ADC 位已经不复当年辉煌，看似不能因人力短、黄蓝扭转战局的版本，在 OPL 职业联赛之中却依然存活着两支 ADC 撑起漫天天空的战队。接下来，我们一起来看看到底鹿死谁手。教皇这个分四两金，不愧是和成哥平分秋色的男人。来，一会儿我们就要开始了，大家戴上耳机。好，我们看到现在比赛已经进入到了 ban and pick 环节，我们来看看 ZGDX 战队的首领还会轮谁呢？刚在后台，我问教皇今天玩什么，他说要玩铁鼠。他能告诉你吗？他的话能信吗？他骗你的。虽然教皇最近好像一直在练那个式神，但是听我的，玩铁鼠，玩铁鼠。铁鼠啊！铁鼠，什么情况？教皇的眼神要多复杂就有多复杂。简单的概括来讲，就是五个字：你这个骗子。什么情况？此时此刻看他们的表情，他们好像确实练过铁鼠的套路。成哥，所以我不得不怀疑教皇会过来杀了你。兵不厌诈，把针放给他。办彼岸花，彼岸花这个版本太强了，等一下我会选慌，到时候我怕童谣会克制我。好，果然呢 ，ZGDX 战队是搬掉了慌，还有孤鹤鸟 ；YQCB 这边则是搬掉了老 K 成名的万年竹，还有 Smiling 的玉藻前、嗯。不知道 Smiling 是不是又要选择大天狗呢？老猫，你给童谣选大天狗。OK。哦，果然 ，ZGDX 战队这边是选择了大天狗，对方 YQCB 则是选择了朕
和山兔。紧接着 ，ZGDX 战队是选择了打野夜叉，还有上单慈木。这边 YQCB 选择的是灭灵器和妖刀姬。哎，现在就只剩下 Chess 麦了哈。讲道理，面对 YQCB 这样的一个阵容，成哥应该会拿小松丸吧？是的，是的，小松丸相对来说是一个比较稳妥的选择。什么妖狐？哇！铁子们又一次的选择了妖狐啊！天哪，这又是一个让我意料之外的一个选择。希望这一把铁子们依然可以像之前一样，在前期取得优势，迅速解决战斗啊！开始了。上上上上上！各位观众，你们好，这里是决战平安京职业联赛中国赛区第五周的最后一次比赛日。今天我们将迎来 ZGDX 战队对阵 YQCB 战队，跨组赛 BO 三的第一场对决，到底是传统强队 ZGDX 战队击败 YQCB 的求胜之路，还是全国赛凤凰涅槃的黑马 YQCB 终结 ZGDX 战队的成神之路呢？让我们拭目以待。好吗？来上一。好，成哥，兵线太深了，不安全啊。OK， 来下路跟他们。打个车吧，这会儿对面打野妖罗鸡该下来了。小胖，看一下视野。七子满避他很凶啊，吃完兵线也不肯走。他选妖狐就是想扩大前期，想压制真的发育。既然他们打这么刚 ，OK 啊。茶爸，你先蹲一波，艾佳你在中路耗着。小心点，他们打野肯定也在。哎，老 K 也来到了下路，这波能不能蹲到教皇呢？我的天，教皇根本不出塔，插棒的妖刀姬也一直在下路晃着，根本占不到便宜啊！撤吧，他们血量有优势。等我们中单发育一波，然后我们一起下来。嗯，中下路目前都不占优势，看来 ZG D S 这把有点难了呀。而且现在中路这边，艾佳的灭灵器也很稳，妙令根本占不到任何便宜。很明显，艾佳稳如泰山，准备拖死我方中单。什么稳如泰山？分明是老奸巨猾。这会儿我支援不了，没关系，我们已经安全撤离了。你们下路稳一点吧，我这边蓉蓉的新房主也很难对付他。我今天算是被艾佳这狗皮膏药给粘住了，他把平时怎么粘鸡羊的劲儿全都搬到场上来了，我根本找不到机会。我有技能，回去抓他们。小胖的银草手里还有空，大家小心一点。好，现在才开场几分钟啊，你们都几级啊？下路别跟他们抢镜头。成哥，可以的。哇，下路别急别急，往后退一点，退一点。哎，小胖，控制住教皇，好。可以啊，熊哥 ，nice。队长大大帮帮的。这波反打可以啊。教皇这波是亏了。我们熊哥赚了两百六呢。我觉得你们要低调，低调点啊。哎，可惜了，妖狐和樱草也残血，我的辅助不会白死的。什么？教皇的这一波越塔强杀，使下路瞬间从一比零就变成了二比二，双方经济又重归于平衡。看来这一把鹿死谁手依然是犹未可知啊！越塔强杀需要这样吗？估计教皇是看成哥的残血，不说难受吧？教皇这顺步硬换太刚了吧也！要是我，肯定认怂回去喽。本来就是这样的人。我们看到现在切斯曼依旧在下路压线，这个时候撤一撤吧，我估计插棒要来了。走。是啊，哎，他们开始攻击，小胖挡住了，二人开始后撤，能不能走掉？能不能？哇，好险！吓死我，插棒的绕后太猥琐了。成哥，你赶紧回城补血吧。这样压线，打得我心脏都快出来了。陈哥的妖狐应该也回去补状态了吧？兵线来了，祭司面肯定要去吃经验。趁我不在电塔，茶帮你别走，继续蹲塔。兵线来了，把兵线清了再走。不行，茶帮没走，一会儿教皇补了状态也回来了。下路打起来了，茶帮还在这边。教皇和梁叔血量都非常健康。陈哥小心，敢冒险出塔。前期电视其他人也。茶帮在下路，老 K 到上路了，我们把上塔推了。别贪，时间来不及。不管我上了。哎，还好他们。就是啊！再看上路，老 K 正往上路来，老猫自己先上网被点残，老 K 也赶到了，能不能救下老猫？哎呀，老猫被击杀，不过老 K 没有放过残血的蓉蓉，越塔强杀！哎呀，可惜没有走掉
，叫你早点来，非要带他下路，一直去抓那个什么教皇。我不压制下路，一会儿你来输出吗？这波二皇一太亏了。老实说啊 ，ZGDX 战队这边的情况不容乐观。比赛已经开始十一分钟了，双方的经济差距是一千三百块。YQCB 对这边是暂时领先。哎，你看到没有？这个 ZGDX 战队，他的上路和下路现在日子特别难过。你看这个教皇，就是死死的把 Chessman 拖在下路，不给他打的机会。哎，甩也甩不开，走也走不掉。现在可以说啊 ，ZGDX 战队这边整队发育比较正常的，就只有在跟爱家对线的 Smiling 这边了。对，我们现在只能寄希望于他，希望他能够一人立。来，我们快点打掉他，快一点！腾哥，他们打石具了。石具不要了，去把中路塔抵掉。我试试。小谢，梁生的山洞开加速了，带着教皇在后面。有点危险！哎，不行，教皇清兵太快了，塔顶不掉，我回塔下。拖一下，把他打了，没那么难打。我绕后了啊，你们小心别被他们打散了。对面挨家没大，老猫，你去扛一下塔，我来切。好撤，好撤！可以集火，爱家，爱家被带走。我三面大，对面打野一直没露出来，把大瞄准放我脚下。我也能打一趟。查棒，冲了出来，抢前后排。顶不住，顶不住，顶不住，顶不住，他让没了。撤撤撤撤撤 ！Yes， 这塔估计他们守不了了，肯定给了。不能他们撤，老猫进塔。对，继续继续。老猫冲了过去，快看，将这边带走了，就只剩教皇了。团队 ，YQ 这边团灭了。团队 YQ 这边是损失惨重啊，人没了，中路一塔也没了。哎呀，叉八的走位也是出现了失误啊，被 ZGDX 战队打了一波零换五啊。不过我觉得下一次再也不会出现这样的情况了。YQCB 这边会吸取教训，保护我方的输出。ZGDX 战队这边如果想要再次击杀对方的 C 位，就没有这么容易了。对，也希望这个 ZGDX 战队可以抓住这波机会啊。终于拔了爱家的中路塔，队长带的快推。哎，你要去哪儿啊？千子们是要撤退，哎，为什么在这个情况下选择撤退、啊？这时候打不了打手了。千子们在想什么呀？他们好像撤了。不会的，千子们不要这个的，肯定去打大手了。所有人复活后去大手坑。陈哥，这个时候打大手太危险了吧？这时候不继续推进，打大手的话时间根本不够啊！他们已经复活了，我们快撤吧。撤吧，打不完的，陈哥。陈哥，撤呗，撤呗，这啥打呀？陈哥，他们来了，可以打。我要开大进场，我突出教皇。我已经准备复活了，这些电脑还不选择后撤吗？成哥，哇，成哥居然打偏了，真的是历史性的一刻呀！成哥，我顶不住了，顶不住了，这怎么办呢？转一波，转一波，上上上上上，我们上上上上上。挂了，哎呀，太可惜了呀！其实嘛，就差那么一点点。你说，刚才要是大到了教皇，还真说不好是什么结果呢。他这很明显呀，这是千斯曼的一个指挥失误啊。对，怎么可能让中单上去开团呢？你想一想，中单能扛多久？肉在哪儿？这还怎么打呢？是是是啊。怎么？成哥，你的手。